sana kwa nafasi kama hii nashukuru pia uongozi wa kanisa reverend na viongozi wengine wote kwa kuwa na imani ya kwamba ninaweza kusimama mbele yenu nikatumika na Mungu nasikia kunyenyekea nikiwa katika fursa hii nikijua ya kwamba si kwa it is not because of my qualifications ni kwa neema ya Mungu kwa mimi kuwa katika nafasi na fursa hii nilikuwa na waza wakati ambapo nilipatiwa fursa hii nikafikiria kama jinsi unaweza amka siku moja asubuhi upate mzee Kobe Totois wangapi wanajua mzee Kobe umkuta amewekwa juu ya nyumba yako kile kitakuja kwa mawazo yako kwanza ni nini kama ni mimi kwanza nitafikiria kwa sababu najua mzee Kobe hawezi panda juu ya nyumba nitajua lazima kuna mkono wa mtu umehusika ili mzee Kobe sasa awe juu ya hiyo nyumba yangu lazima kuna mtu amefanya hii kazi si yeye na ndiposa nitaanza kutafutana na huyo mtu sitasumbuana na mzee Kobe ndaanza kutafutana na huyo mtu nielewe anataka nini na maisha yangu nawe unaponiona mbele yako siku ya leo elewa ya kwamba si kwa uwezo wangu lazima kuna yule amehusika kuniinua nisimame mbele yako siku ya leo so ele, elekeza mtazamo wako kwa yule ambaye ameniweka hapa ili uelewe anataka nini na maisha yako bwana asifiwe unaweza kugeukia jirani naona mko serious sana naweza kugeukia jirani umwambie jirani ninakupenda mwambie kwa sauti ni kama umuogopi mwambie jirani nakupenda lakini sijui ni kwa nini praise the lord ningependa tuzungumze tujifunze Mungu ameweka ndani yangu neno nzuri ambalo anataka tujifunze tuelewe mapenzi yake nataka tuzungumze kwa dakika chache zijazo kuhusu upendo kuhusu upendo my topic will be sinzia love sinzia love nitasoma kwanza vifungu viwili romans chapter 12 from verse 9 to 21 then revelation chapter 2 verse 4 romans chapter 12 from verse 9 then revelation 2 4 nitasoma let love be without hypocrisy abhor what is evil cling to what is good be kindly affectionate to one another with brotherly love in honor giving preferences preference to one another not lagging in diligence fervent in spirit serving the lord rejoicing in hope patient in tribulation continue steadfast in prayer distributing to the needy of the saints given to hospitality verse 14 bless those who persecute you bless and do not curse rejoice with those who rejoice and weep with those who weep be of the same mind towards one another do not set your mind on higher things but associate with the humble do not be wise on your own opinion repay no one evil for evil have regard for good things in the sight of men of all men if it's possible as much as it depends on you live peacefully with all men beloved do not avenge yourself 
but rather give place to wrath, for it is written, vengeance is mine. I will repay, says the Lord. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For in so doing, you'll, you will heap coals of fire on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Revelation chapter 2, verse 4. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Praise the Lord. Tunanena juu ya upendo, upendo wa mungu. Na Yohana katika kitabu cha ufunua anasema, I have this thing against you, that you have forsaken the first love. Nina jambo hili kwenu kwamba mumeacha upendo wa kwanza. Praise the Lord. Upendo ndio chanzo cha wokovu. Without love there is no salvation. Salvation is just a product of love. For God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. The Bible says that whoever believes in him shall not perish. And yet, tunaishi katika nyakati ambazo Watu wame perish in the name of love. Kuna watu wame potea wakiu wame ambiwa ya kwamba wanapendwa. Kuna watu wame angamia wakiu wanafuatana na upendo. Na maandiko ya natu guarantee that whoever believes in him shall not perish. So, ni nini kinachoendelea nyakati hizi? Maandiko anasema tumeacha we have forsaken the first love. In other words, we have forgotten we have forsaken what Christ did on the cross to save us. Na sasa tunaishi kwa kutegemea akili zetu na mawazo yetu ndio sababu tunahitaji kuelewa upendo wa Mungu upendo wa Mungu unakaa namna gani maana maandiko yanasema katika kitabu cha Matthew 24:12 ya kwamba kwa sababu ya kuongezeka kwa maovu upendo wa wengi utapoa Na hapo ndiyo sasa tumefika kama kanisa. Upendo wa wengi umepoa. Na tume tafuta kuingiza upendo wetu wa kibinafsi ndani ya upendo wa mungu kwa sababu tunataka kuishi vile tunajua lakini sio kulingana na maagizo ya mungu. Na kwa sababu ya kukosekana upendo maovu yameongezeka mpaka inashangaza Paula anasema katika Romans nashukuru kwa sababu ya Paulo ni mmoja kati ya mitume ambao wamefafanua kwa undani about the love of God anasema ya kwamba let love be without hypocrisy. Sincere love. Sincere love inamaanisha ni upendo bila unafiki. What is hypocrisy? 
Hypocrisy is pretending to be like. Hypocrisy ni udanganyifu. Na udanganyifu ni nini? Anything that looks like the truth is a lie. Chochota ambacho kinafanana na ukweli, hiyo ni uongo. Kama wewe maisha yako, unajaribu wewe kujifananisha na mkweli, wewe si mkweli, basi wewe ni mnafiki. Ndiyo, Paulo akasisitiza na kupeana maandiko kwa urefu na kwa undani, akadhihirisha tabia za huu upendo wa mungu ambao tunafaa kuishi. Maana ka, kama kuna kitu ambacho tutatumia kuwavuta wengi wakuje kwa Kristo ni kupitia tu upendo. Na upendo ukikosekana katikati yetu miongoni mwetu sisi wa Kristo hakika hatutaweza kuwafikia wale wako nje. Kwa sababu tutakuwa tayari tumegawanyika. Na Yesu alisema nyumba ambayo imegawanyika yenyewe haiwezi kusimama. Tumegawanyika kwa namna gani? Kumbuka ule upendo uliokuwa nao wa kwanza, upendo wa Mungu. That sincere love. Wakati ulikuwa unasema unapenda na ni kweli unamaanisha unapenda. Maovu kwa sababu ya kukosekana huko upendo, huko huo upendo unafiki umepata nafasi miongoni mwetu. Na ndiyo unaona hata watu ndani ya kanisa ambao ni wapendwa hatuwezi kuaminiana tena. Watu wameumizwa ndani ya kanisa. Watu wamegongwa kumekuwa na deals za uongo. Watu wakanyanganywa pesa. Watu wakadanganywa na ndani ya kanisa. Mpaka mpaka kile kilio cha watu ambao wameumizwa kanisani kimefikia watu wa mataifa mpaka we have destroyed the image of salvation to the world ndio maana nyakati hizi tunazoishi kuna kwingi ukitaja about ukisema mimi nimeokoka wanaanza kukuhusisha na mtu ambaye si mkweli Umai kuwa ndani ya basi ukiona tu muhubiri amesimama anaanza kuhubiri wengi wetu kile kinakuja katika mawazo yetu ni huyu anataka pesa ni sadaka tu anataka si achukue tu mara moja kuliko kutuzumbua na kutuzu kwa sababu gani mahali popote neno la Mungu linanenwa nyakati hizi Watu wa ulimwengu wameanza kutuhusisha na faida. Ya kwamba tunahubiri kwa sababu ya maslahi yetu. Tunahubiri ili tufaidike. Tuna mbinu fiche ili tufaidike. Na ni kwa nini picha hii imewafikia watu wa mataifa? Ni kwa sababu ya sisi vile tunaishi ndani ya kanisa. Je, sisi tukiwa ndani ya kanisa tunaweza kuaminika upendo wako ndio yako inaweza kuwa ndio ndio kuna patikanaje ndani ya kanisa miongoni mwa watu ambao wameokoka kuna vitina kuna wizi kuna udanganyifu nikiuliza saa hii kuna ni nani ambaye amewahi kudanganywa na mtu ambaye anakaa mpendo kama mpendwa hivi karibu wote tunaweza inua mkono watu tumejaa vilio kuna watu hata ni wapendwa lakini kuna watu ambao umeweka vikwazo huwezi ukawaongelesha hamwezi kuwa free kwa sababu gani hakuna upendo katikati yetu sasa ni unafiki umeingia lakini sisi tunajikaza tunajikakamua tu kwenda mbele lakini maandiko yanasema aje ya kwamba asiye na upendo hamjui Mungu na hana Mungu maana Mungu ni upendo ni up, na upendo wa Mungu ni tofauti na upendo huu ambao sisi tunaishi 
Ndiyo, Paula ameusisitiza akasema, love must be without hypocrisy. Sinzia love. Ile love ambayo ni naweza kudefine ya kwamba ni, ni to be sincere in your love is to commit to give without expecting anything. Wewe unatoa lakini hautaraji kupokea. Mtu akikwambia I love you inamaanisha anasema I commit to cater for your needs the entire of your life without expecting anything from you. Mungu alimtoa mwanao pekee. Akamtuma ulimwenguni kutuokoa. Ili sisi tuokolewe kupitia yeye bila ya kutuconsult atuulize. Kama Mungu angetuuliza, "Je, nikimtoa mwanangu afe msalabani kwa sababu yenu?" mutabadilika kama tungekuwa hapo wakati huo na tuulizo hiyo swali unafikiri kama wanadamu tungesema nini kama mwanadamu kama mimi kwa mawazo yangu ya kibinadamu labda ningesema hapana usitoe mwana e, kwa sababu in the old testament kumekuwa kukitolewa kondo round hii jaribu utoe ngombe tuone vile watu wata respond ndio tufanye nini ndio sasa tuangalie na kadhalika hata wakati ambapo tunahitaji kwa namna yoyote watu wajitolee hata kwa kazi ya Mungu tunafanya vitu ambavyo vinaonekana kama kwamba tunajaribu tuone response ya watu kwa sababu upendo wa watu umeshapoa ni kujikaza tunajikaza kaza tu ni nyimbo tunaimba lakini upendo ule wa ukweli umeshapoa tayari tunajisukuma sukuma tu ndio maana kuna misemo kama e, sasa kama watu wote wanafanya hivi mimi ni nani niendelee kusukumana sukumana wacha tu tuishi vile watu wanaishi hiyo kama umewahi kufika hapo katika maisha yako hiyo ndio ishara ya upendo wako kupoa Ngeuke mwanzako mwambie I hope si wewe. Praise the Lord. Upendo wa wengi umepoa na ndio maana sasa ndani ya kanisa kume kumekuja deals kama kuna wakati nakumbuka miaka ya nyuma hapo kulikuja mambo ya pyramid schemes zilitokea ndani ya kanisa. Watu wakaibiwa mamilioni ya pesa. Niambie kama hao watu walitokea ndani ya kanisa ni kikundi cha watu ambao wameokoka wakaunda deal kama hiyo ikawaibia watu. Niambie ni nini baadaye kanisa litasimama kwa watu hawa ambao walidhulumiwa kuambia ukweli wa upokee. Unafiki umetuharibia sura ya kanisa kule nje. Mpaka imekuwa vigumu kwa injili kuenenda kama vile Mungu alivyokusudia iende kwa sababu ya unafiki. Ndio Paulo anasema pendo kwa Kiswahili Roman chapter 12 from verse 9. Pendo lisiwe na unafiki. Upendo lazima utenganishwe na unafiki 100%. Kama unapenda uwe kweli unapenda. Ujawe na huo upendo wa Mungu. Na ndio maana nataka tuelewe kwa undani upendo wa Mungu ni upendo wa aina gani kwanza kabisa nitataka tuelewe aina za upendo ndio uelewe wewe unatembea katika upendo gani kuna aina nne za upendo kuna four types of love four types of love and the first types of love inaitwa stoga s t o g e r stoga stoga eh, ni neno la kiyunani yani it's a greek word okay upendo 
Nieleza kidogo upendo haujaelezwa vizuri kwa kizungu Hauja fafanuliwa vizuri in English why kwa sababu wakati e, Biblia inaandikwa mara ya kwanza English was still very young and the Bible was not written first in English the Old Testament was written in Hebrew and the New Testament was written in Greek that's why utasikia mara nyingi wahubiri wakiquote some things wakisema ya kwamba in Greek we say this and this in Greek it means inamaanisha they are going back to the original language wapate uhalisia inasemekananga ya kwamba kama wewe ni mkikuyu na hujawahi kuomba kwa kikikuyu basi uelewe haujawahi pelekwa na maisha vizuri maana kuna vile kuna hali ambayo kujieleza vizuri inabidi urudi kwa original language ndio ueleweke so stoga is a greek word ambayo inamaanisha family love upendo stoga is family love the love that exists between relatives this is my cousin huyu ni my uncle hiyo mumefungwa pamoja na huo upendo ambao unaitwa stoga huu upendo hauwezi ku apply kwa kila mtu hiyo ina deal na watu wenu peke yake kwa hivyo huu upendo una ubaguzi in other words upendo huu umepungukiwa hauwezi ku accommodate everybody number two, the type of love number two, inaitwa eros love it is also a greek word eros love eros love it is a it is also known as physical or sexual love, love. ambayo it, it has a lot of feelings i feel you nina feel ni kama nakupenda nina na fi, remember feelings can change that's why wewe ukiweka msingi wako wa upendo kwa eros love bila upendo wa Mungu feelings wakati zita change mambo yataharibika praise the lord upendo wa tatu unaitwa philos love philos love ni it is also known as friendly love upendo wa urafiki na huu upendo wa philos ndio umejipenyeza kwa siri kanisani na watu wengi tumejikuta tunaoperate katika philos love ambayo sasa tunaenenda tu na vile tunajuana philos love ni ile upendo ina exist kati ya kuna watu mlisoma nao pamoja mkikutana mna connect kuna watu mlikuwa mna shiriki nao tumetoka naye mbali tulikuwa na yeye kwa kanisa mahali fulani huyu anakuanga wa faith harvest ninamjua hiyo ina exist naweza toa mfano kama kwa mfano kuna harusi mahali sasa tumekutana makanisa ya faith harvest yote makanisa manne na wakati wa chakula umefika so sisi watu wa faith harvest ya ya Roisambu tunaangalia angalia hivi tunaona ni kama tutakosa pilau kwa sababu hatuoni mtu wetu kwa jikoni lakini kuchungulia chungulia hivi tuone mmoja wetu kama kwa mfano our sister Stella tumkuta yeye ndiye yako kwa jikoni tutapenya penya hivi mpaka tumfikie tumwambie ujue tuko kwa ile kona kwa ile hema ya pale ile ya green na hapo sasa yeye atajua vile atatupanga sasa huyu ameenda kuongea na yeye atarudi na atuashue ya kwamba mziwa na wasiwasi kuna mtu wetu ambaye yako kwa jikoni so yeye atapenyeza penyeza ahepeshe hepeshe hiyo chakula watu wengine mpaka ahakikishe amefikisha kwa tent ya green ili huyo ni yeye kwa sababu wale ni watu wangu kule kwa jikoni atapigana atangangana mpaka watu wake na hiyo ndiye na kila mahali na ndio utapata 
watu wengi hata ukitafuta kazi wale watu wako na watu wao unapata wamepata nafasi ya kwanza kwa sababu gani tumepenyeza huu upendo ambao unaitwa philos ndio sasa unaoperate badala ya upendo wa Mungu kuna one of my friend nilimtembea kule nilimtembelea akaniambia kuna wakati alienda kule Mombasa kwa pot na kwa sababu ya corruption na kupanga laini kila mahali wakati ya clearing e, kukatokea kijana mmoja ambaye e, baba yake ni mkubwa fulani ndani ukule kwa pot sasa akaingia yeye akakuja na kuruka watu mara moja anapita so kuna ndugu mmoja akamsimamisha akamwambia eh ndugu kuna laini hapa hao watu wengine wakamshangaa huyu mwenye anamkosoa wakamwambia eh kwani hujui huyu kijana baba yake ndio mkubwa hapa naye kwa kuwashangaza akawauliza na nyinyi mnajua baba yangu kweli so wacha tupelekane na yeye tuone sasa baba ya nani ndio mkubwa hapa so huyo kijana ambaye alikuwa ameruka akarudi nyuma kidogo kutaka kuelewa kwa sababu mtu huwezi kujigamba namna hiyo unless kuna mahali umejishikilia vizuri so na akasema sasa mimi pia itabidi niende ndio mjue baba yangu lakini sasa huyo akarudi kwa laini wakafuata laini kumaliza watu wengi hapo wakataka kujua ay, tunataka kuelewa baba ya huyu ni nani so akamfuata akamuuliza my friend e, baba yako ni nani anaweza kuwa waziri ama baba yako ni nani so baada ya kuhudumiwa akamwambia baba yangu ni Mungu so ikabaki ni kama kichekesho so yeye alikuwa ana operate na upendo wa Mungu lakini wao wana operate na philos love friendly love huu upendo ndio unafanya kazi sasa upendo wa Mungu ndio ule ambao maandiko yanasema upendo wa wengi umepoa na umepoa kwa nini kwa sababu ya kuongezeka kwa mawazo kwa kwa maovu so upendo wa nne the fourth love ambayo ndiyo nataka sasa tutaizungumzie kwa upana ambayo ndiyo upendo ambao nataka uchukue uishi utembee katika huo upendo ndani ya maisha yako uapply hata kwa familia kwa marafiki kila mahali unaitwa agape ama agape love agape agape is unconditional love of god it has no limit or boundary it has no reason haina sababu agape love acha nirudie kwa sababu ya wale naona wanaandika agape love is unconditional love of god it has no limit it has no boundary it has no reason ninaweza kuita pia sacrificial love ni upendo ambao unapenda na unatoa na hautarajii kupokea praise the lord kuna maandiko ambayo watu wame misunderstand in the book of luke i think it is 6:38 give and it shall be given back to you press down shaken hiyo yote mnajua huwa tunaimba so sasa watu wameweka mawazo yao ya kwamba ukitoa kaa hapo ngoje upokee lakini haujaelewa haya maandiko haya maandiko Yesu alikuwa anaongea kuhusu watu ukisoma pale vizuri kielekea kumaliza anasema hivyo ndivyo watu that is how people will treat you lakini ukitaka kujua mapenzi ya Mungu rudi nyuma uanzie uanzie 35 uteremuke utapata amesema hapa ya kwamba ukichapwa kofi pande hii geuza upeane pande hii uki mtu akikunyang'anya koti mshati patia hata koti akikulazimisha twende na wewe kilomita moja, nenda naye mbili 
hapo kuna kitu unatarajia surely give and it shall be given back hiyo alikuwa anasema that's how people will treat you watu watu vile wataku treat ni sasa alikuwa anaongelea kuhusu zile aina za upendo kama kinaka friendly philos hizo ndio hivyo ndio watu wata, ukiwapea ndio watakupea lakini god doesn't work like that mungu akaangi hapa ati ukitoa ninakupea ukikataa nakataa mungu afanye hiyo 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 ni business and god is not in business mungu afanye biashara ya kutafuta faida hapana mungu hafanyi ka alitupenda akamtoa mwanao wa pekee bila sisi kumgaranti ya kwamba Yesu akikuja akufe tutabadilika. Na hata still wakati alikufa msalabani watu waliendelea kukataa. Watu waliendelea kuka na mpaka sasa kuna watu wanaendelea kukataa lakini yeye aliwapenda. Na akatoa ili kila muaminie asipotee. Praise the Lord. So he love ni love ambayo unapenda bila sababu. Wakati ambapo mara nyingi wakati nilikuwa na tafuta my lost rip nilifikia wakati nika approach je nyakati hizo lazima utajitokeza sasa umu approach umuongelesha wewe hautatumana so nilipomwambia kwamba i love you Okay tuliendeleaendelea na mazungumzo mengine mengi akafika mahali akaniuliza why kwa nini unanipenda na hiyo ni common kwa watu wengi mtu akwambia unanipenda kwa nini kwa nini unanipenda so mimi nilimwambia hata sijui praise the lord lakini nikaonekana kama fani nikaonekana kama mimi sielewi upendo ni nini lakini yeye ndiye alikuwa haelewi upendo ni nini. Maana kama ningelikuwa na sababu. Remember where there is a reason if I can give a reason why I love you. For example I love you because of your shape. So it becomes a condition. You will have and that condition itachipua an expectation. So you will have to maintain that condition if you don't maintain that shape if you change that shape that is the reason of my love so love yangu itafanya nini it expire itaisha so any moment mtu atakupatia the reason of why he or she loves you that is the end of that love upendo wa mungu hauna sababu that's why in the entire bible from genesis to revelation hawezi pata sababu ni kwa nini Mungu alimpenda mwanadamu kiasi hiki na kuna vitu vingine vingi vya ajabu vikubwa ambavyo hata angependa ambavyo hata havifanyi makosa yoyote kuna kinanga nyota kuna wanyama kina ngombe kuna ndovu kuna simba ambao wanaobey hawafuati hawafanyi maovu lakini Mungu akachagua kumpenda mwanadamu Ukijiangalia jiulize sasa mimi na mimi vile najijua sasa Mungu alinipenda kwa nini mimi of all the people ati Mungu ananipenda mimi yani nikijiuliza hiyo swali ninaangalia ninaona Mungu kama angekuwa mwanadamu ningemwambia ninaona kama umekosa mtu ya kupenda ukapenda mimi so hakuna sababu so the moment you give a reason for your love if it is your partner umeanza ku create pressure on your partner i love it because of your hair i love it because of your shape sasa ata work hard to maintain the shape na hiyo state hai hataweze haitawezekana wacha apate mtoto wa kwanza wa pili hiyo shape imeenda sasa hiyo upendo iko wapi si imeenda na hiyo shape kwa sababu hiyo ndio ilikuwa the reason so na ndio unaona watu wanaishi utakutana okay kufanya mazoezi ni vizuri lakini wengi wanaofanya mazoezi mapema mapema asubuhi wengi wao wanajaribu ku maintain their shape because somebody told them i love you because of your shape so he is he or she is working on that shape so you will work on it until when 
na kuna wakati inakuja watu wana work on it until mpaka sasa hata hata nywele zitabadilika zikuwe nyeupe you will continue working on it ukitumia kiwi so sasa you will work on it until when so stop that kind of love and embrace the love of god love without hypocrisy tuache unafiki unafik ndani ya kanisa ili ikuwe rahisi hata kuwavutia wengi wakuje kwa Yesu wacha nikwambie watu wengi tunapoenda katika mikutano ya nje tukawahubiria wakakubali kupokea Yesu si kwa sababu ya ufasaha wa lugha zetu tunapohubiri ni kwa sababu wameona hawa watu wanatupenda hawa watu wanakaa kama wako na kitu kingine nimekosa kuna kajoto fulani wanapeana ambako nimekosa kila mahali nimekosa kwa familia yetu kwa familia yetu wanajua mimi ni useless mimi ni mulevi lakini hawa watu wananiambia njoo kwa Yesu vile ulivyo ati anakupenda anajiangalia vile alivyo ana, ana imagine kama anaweza pendwa hivyo alivyo anaona this is the right place and this is the, these are the right people to follow lakini katikati yetu kikikosekana kilio kikiwa kinatoka ndani ya kanisa hapa hapa kanisani watu upendo wa wengi umepoa mpaka kiwango cha sisi tunangangana tu, tunaendelea kuhubiri watu wakuje kwa Yesu na kuna wale wengi wanaondoka kanisani sababu za watu wengi kukuhama hata kubadilisha kanisa atoke kwa hii kanisa aende kwa hii kanisa ni makwazo ni watu ambao hawajajengeka hawaja kuwa imara katika imani yao so wanakwazwa wanaangalia sasa kama huyu dada ndiyo namuonanga pale mbele anashika microphone kama yeye ndiye anaweza niambia hivyo surely sasa hapa ninafanya nini kama kuna 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 one of our sister mmoja alisema kama fulani ndiye anapewa nafasi ya kuhubiri ah, ah, sioni kama ni yeye ah, ah, sioni maana ya kuendelea kukaa hapa kwa sababu gani amekwazwa na, mat, na matendo au maneno ya huyo ndugu yani anaangalia huyu ndugu Eric ndiye anasimama hapo mbele ati sasa anahubiri anatuambia kuhusu utakatifu na mimi ninajua vile anaishi ah jameni kama hii ndio injili kama huu ndio uokovu mimi basi sitaki angalia jina la Yesu vile linachafuka kwa sababu ya wale wamejiingiza kwa siri ili kuendelea kutuweka katika hali ya mateka kupitia matendo machafu matendo maovu ambayo hayampendezi Mungu watu wameokoka lakini hakuna tofauti ndio Yeremia anasema mmejivika nguo lakini hakuna yule anasikia joto mmejifunika blanket lakini nyinyi wote mnalia baridi Muna, muna kilio sawa na cha watu wa mataifa vile wao wana treat one another hivyo hivyo ndiyo nyinyi mna treat one another so tunaishi nyakati ambavu, ambapo maovu yameongezeka kanisani na wapendwa upendo umepoa jichunguze we mwenyewe ujue upendo wangu umepoa ama bado wangu ni uko moto utajua aje upendo wako umepoa angalia paulo anapotuelezea katika kitabu cha romans chapter 12 verse 9 anaanza kwa kusema let love be without hypocrisy sincere love wacha niangalia hapo tena vizuri maana ni mahali ambapo nina penda sana pendo na lisiwe na unafiki huo ndio upendo wa Mungu sasa inasema hivi from verse 9 12 na verse 9 Romans let love be without hypocrisy abhor what is evil cling to what is good likataeni lilovu na muka likumbat na kumbatie yaliyo mazuri wacha maovu tuyakatae 
na watu wote wajue sisi tumekataa mali ambapo wewe unafanya kazi kuna deals ambazo zinaendelea ni za uovu siwacha wewe peke yako uwe umekataa hata kama wataendelea mbele wafanye hiyo deal na ionekana ni kama imefaulu siwacha iende on record that ingawa tulienda lakini kuna mmoja wetu alikataa na huyo mmoja ambaye alikataa ni wewe kama utakuwa na uwezo wa kukataa deal kama hiyo kukataa maovu hiyo ni ishara ya kwamba upendo wako haujapoa na anaendelea kwa kusema ya kwamba lichukieni lililo ovu na mkumbatie yaliyo mazuri hayo mengine yote anaelezea akiendelea yanaongea about hospitality to pray for one another yani in general anaongea about that yani kuishi katika ile kuwa na courtesy civil human behavior yani tabia courtesy is civil human behavior so kuwa tu na hali ambayo hata watu wakikuangalia yani vile una behave ni ukikanyaga mtu si ugeuke mara moja na useme pole hata kama yeye alikuwa ameweka miguu vibaya wewe umepita ukamkanyaga lakini mara nyingi utajikuta umemkanyaga kwa sababu nilikuwa ni kwa matatu amenyorosha mguu hivi umemkanyaga umepita ukisema we umenikanya na siweke mguu vizuri kwa ano, so mnaanza kujibishana we kama utaki ukanyagwa ununue gari uache kutusumbua kwa matatu so haku, imelaki hiyo katesi hakuna alafu baadaye mmekorovishana hivyo unakutana na ewe, anakukuta mahali umeshika microphone kwa uwanja pale ha, tanga, atasonga hapo kweli Ata, ata ukio ata ukio ukihubiri mpaka moto ishuke atakubali hiyo ni ya Mungu si atasema hapa hii ni uchawi aina fulani tumeletewa huyu hawezi shush moto wa Mungu praise the lord yani hata katika maisha yetu kwa nyumba tumekosa hiyo hiyo courtesy yani watu tunaishi kwa vifua mimi ndio kichwa ya hii nyumba na mtanitambua I am the head of this house unless you respect me praise the lord lazima munifanyie 1 2 3 like for example mmetoka mmetembea na your wife mmekuwa shughuli za kikazi nyinyi wote equally unarudi natoa mfano tu kwa wanaume lakini iko pia ya wana ya kina dada so mmerudi kwa nyumba mkifika hivi nyinyi wote mmechoka sawa lakini a man ataenda akae kwa kiti chake cha ufalme aanze sasa kukomand kwani hii nyumba hatutakula leo na si tumekuja na wewe si tumekuwa kazi sisi wote love is giving without expecting anything and that's why if your wife will serve you with water kitu cha kwanza utasema thank you kwa sababu you did not expect anything from her haukutarajia anything si kutarajia hata utakuwa unanipikia a a ninashukuru siku yani kila kitu utakachofanyiwa kwa hiyo nyumba uzi, iwe ni kwamba ulikuwa wewe mwenyewe umejiandaa kukifanya lakini kwa sababu amefanya sasa wewe unashukuru sema applies to ladies chochote utapokea iwe haukuwa unatarajia uwe na moyo wa shukrani asanti ukikosea si useme pole kuna mambo mengi ambao tunaishi sometimes naweza kuja hata hapa kanisani nimehubiri baada ya kuhubiri nikaingia kushughuli zingine za kupanga viti kubeba viombo nikachelewa tukapiga mastore na wandugu na wadada nikachelewa kwenda nyumbani maybe nipate mke wangu sasa saa hiyo nilienda kanisani saa moja asubuhi ninarudi saa moja jioni yeye anajua ibada huwa inaisha saa saba sasa namkuta pale amejijaza anachemuka asira inachemuka na gonga gonga amejishika kiuno Ana, at, atanitambu ataniambia so wewe wakati unaingia badala ya kuangalia tu moto vile ilivyo nawe ukua na ile katesi mara moja tu uzime hiyo moto kwa kuwa tu muungwana kueleza ah leo tumekuwa kwa ibada na tukabeba vyombo na tuka wewe unaamua kuingia kusema wakati anauliza kwani ulikuwa wapi wewe naye umejibu 
oh mimi na kuanga mtoto wako hiyo maswali hiyo hiyo maswali yenda uliza watoto wako si mimi utajua mimi na labda sasa hiyo kanisa labda ni faith harvest umekula huko kuna kuanga na chakula pia saa zingine huko umekula huko sasa umeshiba tena utaki kula umeleta maswali ingine alikula wapi so sasa hiyo maswali yana pile yana pile yana pile na hapo ndio sasa kutakuwa na kule kulipuka kwa sababu gani love yenu ilikuwa na reason ulioa kwa sababu that lady anajua kupika na leo hajapika na leo amefika chapati zikakuwa ngumu kama sakramenti so sasa zime, zinaanza kuvunjika hivi so unaanza kuwa disappointed kwa sababu ya reason nilisema where there is a reason there is a condition and an expectation na an expectation guarantees disappointment and after disappointment disagreement after disagreement ngojea division and the death called divorce watu wengi hata wale ambao wame divorce wanga wana divorce wakiwa bado ndani yao kuna exist upendo in other hujawahi kusikia mtu anasema hata sijui ni kwa nini nilikufanyia hivi yake ya Mungu hata sielewi ni nini iliniingilia so hapo ndio tunapatanga nafasi ya kuwekelea shetani ni shetani tu alinidanganya lakini in other words to fail to apply the, the ile god's love tukaenda na ule upendo wetu na ndio maana e, wakati unasema ya kwamba i don't know what happens what, what happened nikakufanyia hivi hata tukaachana in other words unamaanisha ya kwamba i'm still saved i'm still full of the holy spirit but i did not have the knowledge to apply the love of god in our relationship nikatumia tu my knowledge praise the lord utaelewa ya kwamba eh, upendo wa Mungu haujapoa ama ni characters gani utaangalia uelewe ya kwamba huyu ana upendo wa Mungu si ngumu kuelewa mtu ambaye ana upendo wa Mungu with this knowledge utajua huyu ako na upendo wa Mungu sio ile kuimba kuseki sio kila wakati kushika microphone utueleze vile unatupenda hakuna mambo tunaangalia sio kwenda vile unatuimbia ah mimi nawapenda na wapenda na upendo wa Yesu na wapenda hatutachukua hayo maneno kuna tabia tunakuangalia what you are speaks more of you than what you say so kuna mambo ambayo kuna characters ambazo zitaonekana ndani yako ambazo zinapatikana katika kitabu cha 1 Corinthians chapter number 13 from verse 4 The, the entire chapter of uh, 13 that first corinthians inongea umuhimu wa upendo na ukisoma from verse 1 utaelewa ya kwamba kama huna upendo wa Mungu biblia inakuambia inakuita ya kwamba wewe ni kitu bure neno la kizungu la kitu bure hata ninaogopa kulitumia praise the lord geukio mwanzo kwa mwambie i hope huyo si wewe muangalie ni kama umuogope mwambie i hope huyo si wewe so unaambiwa kwamba hata kama una imani timilifu kuweza kuhamisha milima lakini kama huna upendo wewe ni kitu bure hata kama unafanya miujiza watu wanakufa unawafufua maandiko anasema kama huna upendo wewe ni kitu bure in other words bado huna Mungu hiyo miujiza unafanya kwa akili zako bado huna Mungu na hujui Mungu kabisa na uko mbali kabisa na Mungu maana Mungu ni upendo yeye mwenyewe God himself is love na ndio maana ukiingia kwa undani about Jesus Christ who is Christ Christ is God humanity ni Mungu katika ubinadamu. Mungu akiwa kule mbinguni. Sisi tunasema for God so loved the world that he gave his only begotten son. 
lakini ukielewa kwa undani utaelewa kwamba God himself is one alijiambia yeye mwenyewe ya kwamba sasa nita mimi Mungu ninatoka ndani ya Mungu niende niingie ndani ya mwanadamu ili ni muokoe mwanadamu and that's why the bible says in first john that in the beginning was the word and the word was with god and the word was god verse 14 nasema and he became flesh and dwelled among us mungu alifanyika mtu ndio yesu alisema ukimuona umemuona baba so upendo mkuu wa aina hii ambao mtu anaweza kutoa uhai wake kwa sababu ya rafiki zake ni upendo mkubwa wa ajabu so kama utakosa huu upendo mpendo hauna ukristo wowote wewe ni kama mkebe ambaye inapiga kelele na unapoteza wakati kama upendo wa Mungu utakosekana ndani yako tutaelewa utaelewa utajielewa wacha ni wache ku kukuelekeza wewe kuangalia watu utajielewa namna gani ya kwamba uko na upendo wa Mungu these are the characters the characteristic of sincere love i'll just give some few because of time number one, ukiangalia from verse 4 number one, utakuwa na long suffering uvumilivu Ebu jiangalie kama unaweza vumilia huyo ndugu tena. Kama unaweza ukamvumilia. Kama unaweza ngojea tena. Kama unaweza amekukosea mara ya kwanza ya pili unaweza vumilia tena. Unaweza vumilia ukaendelea kukaa hapo. Unaweza kupeana nafasi kwa hiyo hali ukiwa unaomba ya kwamba itabadilika. Unaweza ukavumilia kama una roho ya uvumilivu unaweza ukavumilia watu unaweza ukavumilia hali hiyo ni ishara moja ya kwamba upendo wa Mungu that sincere love agape love is operating in you the character number two is kindness ha kindness is having compassion being friendly and treat people the way you would like to be treated ukiwa na hiyo hali wewe una huo una hiyo kindness wewe upendo wa Mungu unaoperate ndani yako nitaenda mbio mbio number three, you are not envy being not envy Love is not envy is being uh, being discontented or longing for other people's advantages. Ukiangalia mtu amepata nafasi ama fursa fulani ah si afadhali uh, si ingekuwa mimi. Mimi ndio najua. Mimi ndio nafaa. Si afadhali ingekuwa mbona sasa waku niuliza mimi? Mulienda kununua bila kuniuliza. Eh si, kwa nini? Ah ah sisi hatutaki hatutaenda hiyo mkutano kwa sababu hatukuwa consulted hawakutuuliza wanaweza pangaje mambo tu huko alafu wanakuja wanatuita ita hatu hapa sisi tu hatu ah ah so kutaf, kut, kutafuta kukua katika hiyo hali to not to be envy number four. Love does not parade itself. To parade yourself is to display or to to be a center of attention, to exalt yourself above others. Eh mimi ndio nina ninajua eh mimi ndio nilimpatia. Huyu mnamuona hivi mimi ndio nilimpatia. Hivyo hiyo suti amevaa mimi ndio nilimnunulia. Hivi anaenda anaonge, uh, ni mimi ni mimi. Lakini atakange kuambia watu ni mimi. Lakini mimi najua ni mimi na Mungu anajua ni mimi. Mimi ndio ni so unajaribu hiyo mimi huita roho ya kimimi imekuja. Mimi 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 mimi. Kama sio mimi hata hiyo kanisa hakuna mahali ingeenda. 
kama si, mimi ndio niliamuka nikasimama mimi ndio nilimuombea akaenda ngambo na siku hizi atakange kuniona kama mtu ni mimi 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 praise the lord hageuke mwanzako mwambie huyo si mimi <laughs> praise the lord so number five. love does not behave rudely love does not behave rudely to behave rudely is to be discourteous or uh, to act or or in polite in disrespect in in a disrespectful manner yani kukuwa rude kuwa na kiburi unatupa mikono unafanya kama kwa mfano wewe ndio tuseme wewe ndio unatuchezea labda keyboard na saile sasa tunakuhitaji sana sana wakati huo ndio unatoa sababu ya kuondoka lazima watanitafuta kama hawataongea vizuri mimi siwezi lazima wanionge Hawa, lazima waniheshimu hawataka kunitambua hapa kwani watanijua mimi ni nani mimi nimesoma msinione hivi mimi ni mimi so hiyo kiburi na wacha niwaambie wapendwa roho ya kiburi humuingia mtu kisiri kama kuna roho ambayo huingia watu kisiri sana ni roho ya kiburi wakati hata we mwenyewe umefikia kiwango cha kujipiga kifua umefika kwa jukwaa la kiburi hata uwanga haujielewi e, wengi tunasema aa ninasimulia makuu ya Mungu kumbe ni kiburi sasa imekuja unataka sasa kujivuna na hiyo ndiyo roho iliyompeleka Nebukadneza mstuni miaka saba kula nyasi kama wanyama alijipiga kifua kama sio mimi huu mji ungekuwa wapi mimi ndiyo nimejenga mimi mimi hiyo roho bado praise the lord hiyo ni kiburi love does not behave rudely number six, it is not easily provoked not to be easily provoked ni ile kukuwa na ile, ile, ile ku, to refuse ile, ile kukataa it is not easily provoked is to refuse to respond in anger you refuse to respond in anger ndio hilo jambo limetenda ni kweli umekosewa wana kuchochea uchukua hatua ya kihasira lakini wewe unakataa maandiko anasema ya kwamba a man without self control is as defenseless as a city with broken walls asiyetawala moyo wake ni kama mji uliobomoka usio na ukuta kila mapepo yakitaka kuingia anaingia yakitoka mtu maandiko anasema pia kwamba hasira hukaa vifuani mwa wapumbavu na ndio maana okay, kuna wakati mmoja e, hii roho ya hasira imewahi kunitawala ninahubiri mambo ambayo mengine nimeyapitia Mungu akanifunza ndio nifunze watu pia na nikawa naweza kukasirika hata kwa kitu kadogo unakuta kuna watu wengine hata unakuta mnakosania vitu vyenye havifai hata kwa nyumba vitu kama umeweka mboga umeweka chumbi nyingi kwa chakula inakuwa ishu mnakosana mpaka mnagongana praise the lord nikaambiwa story ya kwamba kuna watu walitengana kwa sababu ya panya panya ilipita e, mke akasema haya panya mume akamwambia ah wachanga ujinga yako kila kitu ni panya kila kitu hata inzi ni panya ni chenye unaonanga tu ni panya kwa hii nyumba hakuna kitu kingine unaona na kwa sababu ya hiyo mvuta eh unani unanitukana nini paka watu wanatengana kwa sababu nini hasira praise the lord you refuse to respond in anger praise the lord you are not easily provoked wewe uwezi kusukuma na hiyo vitu ati ukasirike aa uh -uh. kuna watu wengine hata wanaweza kukujia with that intention ndio ukasirike uongee lakini wewe unakataa unatawala roho yako unajua mtu amekukanyaga na ukamwambia eh hey, ndugu dada umenikanyaga akakwambia na siuondoe mguu lakini unamwambia ubarikiwe praise the lord ndio paulo anasema ya kwamba tusilipe mabaya na mabaya eti adui yako akiwa na njaa umpe chakula ni upendo wa aina gani ati akiwa na kiu 
huyu ambaye unajua vizuri this is my enemy anajulikana vizuri huwa anapigana vile wewe utaanguka sasa mmekutana na yeye akiwa kwa shida ukiwa na that sincere love eti unavaa sasa kumsaidia yule ambaye alikuwa anataka amechimba shimo anataka wewe uanguke sasa yeye ndiye ameanguka ndani eti wewe Mungu anakutarajia kama una upendo wa kweli ndani yako uende sasa umuinue kutoka katika hilo chimo ambalo alikuwa amekuchimbia praise the lord sio ni ngumu yapendwa inahitaji neema ya Mungu lakini kama upendo wa Mungu utakutawala haya mambo yote utafanya kwa wepesi ukisoma that romans inasema ya kwamba from verse 14 nasema bless those who persecute you bless and do not curse wangapi tumejaa na laana nimewalaani yani mara nyingi sisi tuli, sijui ni nani alifunza wa Kristo sehemu moja tu ya maombi ya to destroy ya to curse to demolish to tulifunzwa sehemu moja tu na sijui ni nani alitufunza so mpaka tumejaa laana na tumehubiriwa kwingi mahubiri ambayo hayatokani na Mungu praise the lord mpaka tukashika kuna injili nyingi zinahubiriwa ukiingia ndani ya hiyo kanisa unatoka ukiwa umekasirika zaidi kuliko vile uliingia maana unatoka ukiwa umechukia watu maana ke utaingia uko unaanza kuambiwa kuna watu wanakutafuta kuna watu wanakuandama kuna watu kwenu wanataka uanguke kuna sasa unatoka ukiwa confused unaenda ukiwa unaangalia wale watu wa kwenu wakiwa watu wa ovu zaidi praise the lord twende the reason number seven, na malizia naona muda wangu umekwisha love does not keep the records of wrongs hauhesabu mabaya hizo sababu zote utazipata katika kitabu cha that first Corinthians chapter 14 which is chapter 13 from verse 4 love does not keep the records of wrongs ulinikosea last year nikakuwa nikakusamea sasa angalia january ulifanya hivi na hivi nikakuacha sasa a a a umezidi umezidi ni mara ngapi ni mara ngapi umenikosea eh hebu tuhesabu love does not behave in that way kama uko na that record of wrongs unafaa ku delete that record of wrongs if you want to operate in the love of god praise the lord nafikiri muda wangu umekwenda sana nitasoma nitasema andiko tu moja inasema eh when a, u, u, katika proverb chapter 16 from verse 7 the bible says njia za Mungu za mtu zikimpendeza Mungu hata maadui zake Mungu atawapatanisha nao na Mungu akikupatanisha na maadui si utakuwa na amani manake sasa hamtakuwa munangangana love is a decision to commit without expecting anything elewa ya kwamba love is a decision to commit to give without us expecting anything usiwe unatarajia kama unanipenda umenipatia usiwe unatarajia na wacha nikwambie ukiwa na hiyo attitude ya not expecting anything na kwambia hautaweza kukwazwa na mtu yoyote kwa sababu hata ukinyimwa hauta haukuwa unatarajia kupewa so hakuna kitu kimeenda tofauti praise the lord naomba tusimame Neno la Mungu limetujia kwa nguvu. Neno la Mungu limetujia kwa uzito. Mungu ametukumbusha upendo. Upendo ndio uokovu. Upendo ni shina la uokovu. Salvation is just a product of love. Salvation was born out of love. Ndio maana katika kitabu cha Songs of Solomon chapter 8 from verse 7 inasema niweke put me like a zeal upon your heart and upon your arm for love is as strong as death and many waters cannot quench love hata mawimbi yakiwa mazito namna gani 
hayawezi kuizima kuuzima upendo yule mtu ambaye ako na sincere love ako so powerful that he or she is in store yani uwezi kumuzuia azuiliki jambo lolote huyo mtu ambaye ana upendo wa Mungu kwa sababu ya mtu nataka tuende mbele ya, za Mungu kwa dakika moja tu wewe unajua mahali ambapo umeguzwa usiangalie hili neno limekujia useme i wish fulani angekuwa hapa sikia ah ah ilikuwa in, imekuguza kwa sababu ni wewe ulikuwa unanenewa wewe ndiyo unafaa kubadilika wewe ndiyo unafaa kupokea nataka uongee na Mungu kwa dakika moja umwambie Mungu nipe nehema ya kutembea katika upendo wako nimegundua ya kwamba siku zote nimetumia akili zangu nimeleta upendo ambao si wako ndani ya kanisa na kwa sababu hiyo maisha yangu upendo wa wengi umepoa kupitia mimi upendo wa wengi umepoa ninaomba unisaidie ninaomba unisamee ninaomba unishike mkono ninaomba unifundishe kukupenda ongea na Mungu kwa dakika moja akuweke huru katika sehemu hii maana asiye na upendo yeye hamjui Mungu na wala hata hana Mungu ndani yake baba ni asante pokea sifa pokea utukufu wewe ni Mungu mkuu utendaye mambo makuna hakuna Mungu kama wewe Sante Bwana tukiwa katika hali hiyo ya maombi maybe uko katikati yetu haujawahi kuupokea rasmi upendo huu wa Mungu upendo huu wa Mungu yeye alimtoa mwanao wa pekee ili kila amwaminie asipotee haujawahi kumpokea Yesu unatamani kutembea katika huu upendo the qualification to walk in this love is to be born again lazima uzaliwe mara ya pili haujawahi kuokoka nataka uinue mkono wako juu ili tuombe pamoja na wewe umpokee Kristo utembee katika huu upendo inua mkono wako mahali popote huko nitaomba pamoja na wewe na utapokea mpango wa wokovu ambao ulikuja kwa sababu ya upendo wa Mungu na Mungu atakushika mkono atakutia nguvu zake na we utaishi siku zote katika upendo wake Inua mkono kama uko pamoja na sisi ungependa kumpokea Yesu nafasi hii ni yako usiache ikupite Asante tuombe baba wa mbinguni tunakutukuza tunalinua jina lako wewe ni Mungu mkuu tendaye mambo makuu hakuna Mungu mwingine kama wewe Asante kwa neno lako ninaomba roho yako mtakatifu akatufundishe kuishi katika njia hizi za upendo Tupe neema ya kutembea katika upendo wa ukweli. Tupe neema ya kuishi katika hali ya kupendana sisi kwa sisi. Ninaomba baba ufundishe mioyo yetu kupenda wenzetu. Na roho ya unafiki, hypocrisy isipate nafasi katika mioyo yetu na katika maisha yetu tena. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiwa na imani.